हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स आशा करें सबले ভালো আছেন তো আমরা গত পর্বে ইলাস্ট্রেটরের পাথফাইন্ডার টুলটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আমি এই পর্বে ইলাস্ট্রেটর নিয়ে কোনো আলোচনা করব না আমি এই পর্বে নতুন একটা সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের অফিস অ্যাপ্লিকেশনের একটা প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে এমএস ওয়ার্ড অথবা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব তো যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সম্পর্কে জানেন তো ভালো আর যারা না জানেন নতুনদের জন্য সেটা আরো ভালো আর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যারা ব্যবহার করেন হয়তো শুধুমাত্র আমরা ভাষা ভাষা কতগুলো জ্ঞান তাই কিন্তু ডিপলি আমাদের জ্ঞানটা আমরা ব্যবহার করি না এজন্য বুঝিও না আমরা ওকে তো আমরা এটা ব্যবহারের জন্য প্রথমত আমরা যে কাজটা করব আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা ওপেন করে নেব আর যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইনস্টল করে রেখেছেন বেসিতে তাদের জন্য বলা যারা ইনস্টল করতে পারেন না বা ইনস্টল করতে জানেন না তারা আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেন তাহলে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে ইনস্টল করতে হয় আর আমি এখন আপনাদেরকে যে সফটওয়্যারটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফটওয়্যারের ভার্সন এবং সেটা হচ্ছে লেটেস্ট ভার্সন একটা অনেকে পুরাতন ভার্সন ব্যবহার করে থাকে যেমন ধরেন দুই হাজার তিন বা দুই হাজার পাঁচ অথবা দুই হাজার দশ তেরো এরকম ব্যবহার করে থাকে তো আমি সাধারণত দু হাজার ষোলো ব্যবহার করি অবশ্যই দু হাজার ষোলো ব্যবহার করি কিন্তু এই কিছুদিন যাবৎ আমি দুই হাজার উনিশটাও ব্যবহার করছি প্রথমে একবার মাইস্ক্রিন দিয়ে করেছিলাম কিন্তু বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তো আজ আবার নতুন করে দু চার মাস যাবৎ আমি দুই হাজার উনিশ ব্যবহার করি তো আমি সবারকে একটা কথা বলবো আপনারা দুই হাজার ষোলো ব্যবহার করেন খুবই পারফরমেন্স ভালো পাবেন এটা সেভেনের চেয়েও অনেক ভালো ওকে তো আমি বেশি কথা না বলে আমি কাজা চলছি এটা হচ্ছে আমার মাইক্রোসফট অফিসের যে ইউজার ইন্টারফেস এখানে বরাবরের মতো অন্য অন্য সফটওয়্যারের মতো এগুলো হচ্ছে মেনোবার আর এগুলো হচ্ছে অপশন বার অন্য অন্য সফটওয়্যারের মতো ঠিক একই রকম এগুলো তো এখানে হোম মেনু আছে ইনসার্ট ডিজাইন লেআউট প্রেফারেন্স রেফারেন্সেস মেইলিংস রিভিউ ভিউ অ্যাডনস হেল্প এইগুলো বিভিন্ন বিষয় এখানে রয়েছে ওকে তো এভাবে থাকা অবস্থায় এখানে হোম অপশনে যে যে জিনিসগুলো রয়েছে আমরা বাদ বাকিগুলো পরে আলোচনা করছি আগে আমি আপনাদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে সেটা হচ্ছে ফাইল অপশন এটা এটা কিন্তু আবার আপনি দুই হাজার এই অফিস দু হাজার সাত পাঁচ বা দু হাজার দশে পাবেন কিন্তু সাত পাঁচে পাবেন না তো অফিস দু হাজার সাতের জন্য আপনারা যদি যারা ব্যবহার করে থাকেন দু হাজার সাত তারা এখানে একটা অফিস লোগো পাবেন এই লোগোটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এরকম একটা অপশন ওপেন হবে তো এরকম অপশনটা ওপেন হলে আপনারা প্রথমে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে চলে যাবেন অ্যাকাউন্ট টাইপে অ্যাকাউন্টে চলে যাবেন এখান থেকে আপনারা যে দেখেন আমার একটা অ্যাক্টিভেটেড ভার্সন এবং এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস প্রফেশনাল প্লাস দুই হাজার উনিশ আর আমারটা অ্যাক্টিভেট করা আপনারা এখান থেকে অফিস থিম নামে একটা অপশন আছে এখান থেকে আপনারা কালারটা চেঞ্জ করে দেবেন সাদা কালার আমি তেমন একটা প্রিফার করি না তো আমি সাধারণত ড্রে ডার্ক গ্রেই বেশি ব্যবহার করে থাকি কিন্তু আমি আপনাদের সুবিধার্থে আরও একটু দেখেছি সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক এটা চোখের জন্য খুবই উপকার তো আমি ব্ল্যাক অপশনটা ঠিক করে রাখলাম এটা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে ওকে আর বাকি অপশনগুলো নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব না পরবর্তীতে আলোচনা করছি এ হলো কি আমার ইউজার ইন্টারফেস হোম অপশনে প্রথমে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে কপি পেস্ট ফরমেট প্রিন্টার বেরি বেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টুলস পরবর্তীতে আমরা দেখাচ্ছি তারপর এখান থেকে আছে যেটা ফন্ট ফ্যামিলি মানে কোন কোন ফন্ট নিয়ে আমি কাজ করব এই ফন্টগুলোর ডিটেলস এখানে রয়েছে তাছাড়া এখানে ফন্টের সাইজ রয়েছে বোর্ড ইটালিক আন্ডারলাইন এরকম বিভিন্ন ধরনের অপশন এখানে রয়েছে আপনারা কাজ করার সময় এক একটা ব্যবহার করে দেখবেন তারপর এখানে ইনসার্ট আছে ডিজাইন লেআউট এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করছি তো আমি প্রথমে আপনাদের কাছে যে জিনিসটা বলে রাখবো যে অফিস দু ব্যবহার করলে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে লেখার সময় প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে একটা করে মার্জিন থাকে তো এই জিনিসটা এখানে নেই তো এই জিনিসটা আনার জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে ফাইল থেকে আমি চলে যাবো অপশনস অপশনস থেকে আমি চলে যাবো অ্যাডভান্স এবং সেখান থেকে নিচের চলে স্ক্রোল করলে শো ডকুমেন্ট কন্টেন্ট এখান থেকে আপনি পাবেন শো টেক্সট বাউন্ডারিজ এই বাউন্ডারিসটা দিয়ে ওকে দিবেন এই যে একটা বাউন্ডারি চলে আসলো 
এখন আমি যাই লিখি না কেন এক একটা করে আমাকে বাউন্ডারি দিবে যেন আমি লিখতে সুবিধা হয় তো আমি আপাতত এই বাউন্ডারি নিয়ে কাজ করতে বেশি একটা পছন্দ করি না আমার নতুন যারা তাদেরকে তাদের জন্য একটা সুবিধা কিন্তু আমার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয় না আমার আমার কাছে ভালো লাগে না তো আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম ওকে আমি ব্যাগ দিয়ে বেরিয়ে নিচ্ছে ওকে তো আমি অপশনগুলো ধীরে ধীরে আলোচনা করব তার আগে আপনি একটু নিচের দিকে আসেন এখানে আসলে যে এখানে একটা হচ্ছে জুম বার এটা ধরে ক্লিক করলে দেখেন এই যে জুম হয় এই যে জুম ইন জুম আউট হচ্ছে অথবা কন্ট্রোল ধরে মাউজের যে চাকাটা আছে হুইলটা স্ক্রোলটা এটাকে যদি আপনি সামনে উপরে নিচে নিতে চান তো দেখেন আপনি বড় ছোট করতে পারেন যাক তাহলে এটা বুঝতে পারলেন এ পাস দিয়ে নিচ দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে আমার পেজ নম্বর কত সেই সাথে আরও দেখানো হচ্ছে যে আমার কতগুলো ওয়ার্ড এখানে লেখা হয়েছে তাছাড়া এখানে আছে পেজ লে আউট দেখেন এখানে আছে রিড মোড এখানে ক্লিক করলে রিড মোড একটা বিশাল অংশ নিয়ে চলে আসবে তারপরে এখান থেকে আমি ইচ্ছা করলে এটাকে ক্লোজ এ করে ডিক্রিজ করে দিতে পারবো এটা হচ্ছে আমার রিড মোড কোনো ডকুমেন্টস পড়ার জন্য তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রিন্ট লে আউট মানে প্রিন্ট অপশনের জন্য এটা যেটা আমরা নিজেরা ব্যবহার করে থাকি তারপর এখানে আর একটা অপশন হলো ওয়েব লে আউট মানে ওয়েবসাইটের মতো দেখতে এটা ওকে তো আমি প্রিন্ট লে আউটে ফিরে আসছি তারপর আপনি উপরের যে পারগুলো আছে এগুলো নিয়ে এত আলোচনা করা দরকার নেই এগুলো পরবর্তীতে আলোচনা করছি এবার আমরা এই অপশন বারগুলো হোম বাটনের যে অপশনগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো হোম মেনের যে অপশনগুলো আছে তো আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন যেন আমি একটা কিছু লেখলাম রেখে যখন এটার উপরে ক্লিক করব যখন ড্রেক করে ধরবো তখন দেখেন এখানে আর একটা অপশন আসে এখান থেকে আমি ইচ্ছা করলে কোনো ফোন সিলেক্ট করে দিতে পারছি আমি বোল্ড করতে পারছি টেলিক করতে পারছি আন্ডারলাইন করতে পারছি কালার দিতে পারছি ফোন কালার ডেট কালার সব কিছু দিতে পারছি আমি ফোনটার সাইজ বড় ছোট করতে পারছি এখান থেকে আরও বড় করতে পারছি আরও ছোট করতে পারছি এখান থেকে অনেক কিছু করা যায় তো আমি এগুলো নিয়ে ধীরে ধীরে আলোচনা করব আপনাদের মাঝে বেসিক ধারণাটা দিয়ে রাখলাম ওকে তারপরে আমাদের কাছে যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে এই অপশনগুলো এইখানে যা ছিল সেগুলো আর অপশনগুলো একই রকম আর তাছাড়া এখানে আছে ফিল কালার তারপরে ফ্রন্ট কালার এগুলো আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ওকে তো অফিসে আমি কাজগুলো দেখানোর জন্য আমাকে কিছু লিখতে হবে তো আমি একসাথে এতগুলো লিখতে পারবো না ওকে তো আমি আপনাদেরকে একটা অফিসে অর্ডার একটা ফাংশন দেখাচ্ছি যেটার মাধ্যমে আপনারা কাজ করার জন্য কোনো কিছু না লেখে টেক্সট আনতে পারবেন সেটা হচ্ছে লুরুম টেক্সট যার কোনো অর্থ নেই সেটা হচ্ছে আপনি প্রথমে ইকোয়াল চিহ্ন দেবেন দিয়ে লিখবেন র্যান্ড তারপর ফার্স্ট পেপার কেন সেকেন্ড পেপার ক্লোজ করবেন এন্টার চাপ দেবেন দেখেন এখানে একটা অনেকগুলো অপশন দিয়ে দিচ্ছে আপনাকে অনেকগুলো ফোন দিয়ে দিচ্ছে তো আপনাকে কষ্ট করে লিখতে হলো না ওকে তো আপনি ইচ্ছা করলে যদি চান যেন আমি এভাবে না আমি চাচ্ছি যে র্যান দেওয়ার পর আমার দুই কমা ফাস আমি দেখাচ্ছি এভাবে দিলাম এটার মানে হচ্ছে দুইটা প্যারাগ্রাফের প্রত্যেকটাতে পাঁচটি করে লাইন থাকবে যদি চাইলাম যে না আমি চাই যে আমার পাঁচটা প্যারাগ্রাফ হবে প্রত্যেকটিতে দশটি করে লাইন থাকবে এন্টার দেন দেখেন পাঁচটা প্যারাগ্রাফ প্রত্যেকটিতে দশটা করে লাইন যাক তাহলে সেটা হচ্ছে অফিস অর্ডার একটা ফাংশন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এটা হতো অনেকে জানেন হতো অনেকে জানেন না তো আমি এই প্যারাগ্রাফগুলো নিলাম এটা হচ্ছে এক একটা প্যারাগ্রাফ এক একটা অংশ এটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ এক একটা প্যারাগ্রাফ এক একটা অংশ যদি আমি এখানে ক্লিক করি তখন দেখাবে আপনাকে যে কোনটা কোনটা প্যারাগ্রাফ এই জায়গাটার প্যারাগ্রাফ এটা হচ্ছে হোবার করে রাখবেন ধরে রাখবেন এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ কোথায় কী আছে দেখানোর জন্য ওকে তো আমি প্রথমে এর ফোনগুলো সবগুলোকে সিলেক্ট করে নিলাম অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এচ এফে সবগুলোকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন বা এভাবে ড্রেক করে সিলেক্ট করে নিতে পারেন সবগুলোকে সিলেক্ট করার পরে আপনি যদি চান যে সবগুলোকে বাম্পার্স থেকে শো করাতে তখন এর হচ্ছে কন্ট্রোল এল মানে হচ্ছে লেফট সাইড বাম্পার্স থেকে না আমি চাই মাসকান থেকে মাসকান হলে গিয়ে যেটা হচ্ছে মিডল মিডলটা হচ্ছে কন্ট্রোল ই ই ফর হচ্ছে সেন্টার মিডলটা হচ্ছে কন্ট্রোল ই আর যদি আমি রাইটে নিই তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল আর অর্থাৎ এ পাশে নেওয়ার জন্য কন্ট্রোল আর বাম পাশে নেওয়ার জন্য কন্ট্রোল এল মাস কেনার জন্য কন্ট্রোল ই অথবা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন এই যে দেখেন এলাইন লেফট এটার শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল এল এল 
align center eta hocche control e align right eta hocche control r othoba justify content jeta hocche puro ta skin jure thakbe seta hocche justify content okay to amra eta bujhte parlam paragraph er option gulo eta hocche paragraph ar paragraph chinh ta te dekhano hoy are eta hocche align korar jonno ei pas theke oi pashe newar jonno tar pore je jinish ta ami apnader samne dekhabo seta hocche কিভাবে বোল্ড ইটালিক এগুলো তো দেখিয়ে দিলাম তারপরে দেখিয়ে দেই এখানে ক্লিক করা আছে বোল্ড যা শর্টকাট আছে কন্ট্রোল বি এভাবে হোভার করবেন ধরে রাখবেন এটা হচ্ছে ইটালিক কন্ট্রোল আই ইটালিক দিলে কি হয় একটু তেরা হয়ে যায় বাঁকা হয়ে যায় তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে আন্ডারলাইন এখানে একটা ডট অপশন আছে যদি আপনি এখানে ক্লিক করেন অনেকগুলো আন্ডারলাইন অপশন পাবেন এখানে ক্লিক করলে মোর আন্ডারলাইনস আর অনেক আন্ডারলাইন পাবেন যদি আমি চাচ্ছি যে না আমার এ আন্ডারলাইনটা না হয় এটা হোক এটা হোক এটা হোক এরকম ভাবে আপনি আন্ডারলাইন নিতে পারবেন নেওয়ার পরে ইচ্ছা করলে আপনি আন্ডারলাইন কালারটা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন এখান থেকে যদি আমি রেড দিই এই যে দেখেন আন্ডারলাইন কালারটা সিলেক্ট করে নিতে পারছি ক্লিক করে আমি যদি এটাতে আবার ক্লিক করি তাহলে এটা আন্ডারলাইনগুলো চলে যাবে ওকে এভাবে ক্লিক করার পর তারপর যেটা আছে এটা হচ্ছে স্ট্রাইক থ্রু মানে ম্যাচকান দিয়ে কেটে দেওয়া এই যে প্রত্যেকটা ছত্রকে কেটে দেওয়া হলো তারপরে এখানে আছে দেখেন কিছু সাবস্ক্রিপ্ট দেখেন একদম ছোট করার পড়ার জন্য সুপার স্ক্রিপ্ট যেগুলোকে আমরা সাধারণত সাবস্ক্রিপ্ট আমরা ব্যবহার করি থেকে সাধারণত যেটা সেটা হচ্ছে কোনো দেখেন বিজ্ঞানের মধ্যে আমাদের যে যোজনী বিক্রি অধ্যায়ের মধ্যে যে পরমাণুগুলোর মান দেখানোর জন্য যেমন এইচ টু ও টোটাল এই ঠোটা যে নিচে থাকে সেটার জন্য আমরা এই সাবস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করি এইচ টু ও এর জন্য আর যদি আমরা সুপার স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করি যেটা যেটাকে আমরা ফাওয়ার দিই যেমন এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব এরকম ওকে তারপরে এখানে হচ্ছে ফোন সাইজ বড় করার জন্য বিভিন্ন অপশন এই যে ধীরে 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 বড় হবে এটা দিলে ধীরে ধীরে ছোট হবে তো এটা কিবোর্ড থেকে করা যায় বড় ছোট কিবোর্ড থেকে যদি আপনি থার্ড ব্রেকেট চাপেন কন্ট্রোলের দরে থার্ড ব্রেকেট চাপলে একটা চাপলে ছোট হবে বাম পাশেটা চাপলে ছোট হবে ডান পাশেটা চাপলে বড় হবে থার্ড ব্রেকেট মানে তৃতীয় বন্ধু যেটাকে আমরা বলি কন্ট্রোলের দরে তৃতীয় বন্ধু চাপলে বড় ছোট হবে ওকে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে যে এটার প্রত্যেকটার ফ্রন্ট যে প্রথম অক্ষরটা এটা কি হবে এখান থেকে যদি আমরা সিলেক্ট করি সেন্টেন্স কেজ আমরা নিয়ে নিতে পারি আর তারপরে সেন্টেন্স কেজ মানে হচ্ছে প্রথম অক্ষর বড় হতে হবে বাকি সবগুলো ঠিক ঠিক যে যেভাবে হওয়া দরকার ঠিক ঠিক সেভাবে থাকবে লকের মানে লর কেজ মানে হচ্ছে সব ছোট হাতের তারপরে যদি আপার কেস সব বড় হাতের তারপর যদি ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড মানে প্রত্যেকটার প্রথম অক্ষর বড় হাতের তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে টগল কেস সেটা হচ্ছে অন্যরকম একটু বুঝতেই পারছেন ওলট পালট ওকে তো আমার সেন্টেন্স কেস থাকবে মানে সেটা হওয়ার যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবে ওকে তারপরে আবার সিলেক্ট করে রাখলাম তারপরে এটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার ওল ফরমেটিং যদি কোনো আমি ফরমেট করে থাকি তাহলে ক্লিয়ার যেমন আমি এটাকে দৌড়ে বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন সব করলাম এবার ক্লিয়ার ওল ফরমেটিং এ ক্লিক করলে আমার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে এটা হচ্ছে ক্লিয়ার ওল ফরমেটিং এমন কি এমন কি আমার ফোনটা পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে সবগুলোকে আমি ক্লিক করলাম ধরে এই যে আমি যে প্রথমে যে স্টাইলে ছিল যে লেখা ছিল যে ফোনটি ছিল আমার ফোনটা ছিল সিলিভিরি কিন্তু পরবর্তীতে আমি ছোটো নিয়ম যে নিয়ে এখান থেকে ধরেন আমি এখান থেকে নিচ্ছি রিয়াল এই ফোনটা আমি নিলাম এবার যদি আমি এটাতে ক্লিক করি আবার পূর্ব পূর্বের জায়গায় ফিরে যাবে ওকে তারপরে আর আবার সিলেক্ট করার পরে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দেখেন অবস্থা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা হুম এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর যেটা এটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট কালার আমি দেখাচ্ছি মানে টেক্সটকে কালার করার জন্য এটা ব্যবহৃত হয় দেখেন ওকে যাক তো আমি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য ফরমেটিং ক্লিক আর ফরমেটিং এ ক্লিক করব ওকে তো আমি পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলাম তারপরে এখানে যা আছে সেটা হচ্ছে বুলেট এই যে দেখেন এক একটা বুলেট যেটা আমরা সাধারণত কোনো নাম্বারিংয়ে ব্যবহার করে থাকি এই যে এই ব্যবহারগুলো আমরা প্রায়ই দেখে থাকি কিন্তু কিভাবে করে আমরা হয়তো অনেকে জানি অনেককে জানি না তারপরে এখানে আবার অপশন আছে 
रोमान शंका ए बी सी वन टू थ्री तर पर एक ने आचे इरकोम सिस्टम है इरकोम सिस्टम है रचे ओके अमी फिर निच्छी तर पर जेटा आचे शेटा आचे शेडिंग मने पूर्व एक टा अंकश जातो डोक लेकर आचे सब गुलो लेकर बैकग्राउंड टाइप के कलर करे देव जन्नो ऐस देखने इटा आचे शेड मने साया तो जनो पूर्व अंकश डोक अम्बा जातो डोक टाइप करे ची तो तो डोगे लेकर आचे जो दे अमी आरो लेकते जाए आरो लेकते जाए तले सब गुलो कलर होए जावे ओके इटा आचे हमार शेडिंग आर ओके तार पर जेट आचे शेट आचे बॉर्डर जनो ना मुझे जब हमने ये तो सिलेट कर रखला एक अंत के हमें दिलाम जो बॉर्डर बॉटम बॉटम मरे नीचे दिखे टॉप ऊपर दिखे देखें लेफ्ट बाम दिखे राइट डाम दिखे नो बॉर्डर कुनो बॉर्डर ही नहीं पॉल बॉर्डर चतुर दिखे बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर बाहरे बॉर्डर जनो इनसाइड बॉर्डर भीतरे बॉर्डर इंडिविजुअल ओरिजिनल बॉर्डर इरा अच्छे बॉर्डर जनो विभिन्न ऑप्शन तो चल आपने बॉर्डर आकते वर्ग में ओके ये गोलाम बॉर्डर ऑप्शन टा पोरे देखा बो तो अब तक ऐसे शेष अरे पहले ऐसे ना जांचे सब शेयर गुलो अच्छे हेडिंग हेडिंग इस शॉप पर क्यों ना किरी दारणा कुक कम तो हमें हेडिंग गुलो ने एक तो बीस तरी तलाश ना करा चश्मा कर जाएगा हेडिंग में ना अच्छे कोनो एक टा फ़ोन्स के फ़ोन के बा कोनो एक टा पैराग्राफ के कोनो एक टा निर्दिष्ट स्टाइल है बा कोनो एक टा सेंटेंस के एक और तो बा कोनो एक टा वर्ड बा एक टा लेटर के निर्दिष्ट कोनो एक टा स्टाइल है निया जवा जनो वो ही स्टाइल टा एक टा बेतिक्रम होए जब उन दौरन अमी चाचे जे एक टा किशोर पर के एक टा मी दौर ए जे टॉपिक टेस्ट है टाइम लेक्टेस आसे जो तो खाने टाइम के हमारे हेडिंग बना तो होगे जब पुत्री के तरह जब हम बोरो बोरो करे ऑक्कर जे टाइम लगा देखी शर्ट का बोला हेडिंग ऐसे देखें ए टाइम एक टाइम हेडिंग बनिए दिलाम ए टाइम होते हमारे एक टाइम हेडिंग ए टाइम के बोल्ड करे दिच्छी अंडरलाइन करे दिच्छ ओके ये तो होता है हमारे एक ता हेडिंग ये तो चाहिए एक ता हेडिंग अम्म ये चाहिए गले हेडिंग टेक एक ना चेंज करने तो वाली बाबे ये बाबे ये बाबे ये बाबे ये बाबे अम्म विभिन्न रकम कलर दिया मैं चेंज करे नीते वाली ऐसे देखें एक एक ये तो एक ता और रकम हेडिंग है तारीख अच्छे तो ये तो होता ह तार पर एक नोच है फाइंड मैंने कुनो खुश करा जो दे अमी एक अंत के फाइंड एक क्लिक करे एक नेट ऑप्शन आज बे एक अंत के जो दे अमी चाहे जहाँ वहाँ के चेंज करता था देखा थे तार देखन सब गोलो होलो दो कलर दिया वहाँ के देखे दिच्छे अमी जब चिना चेंज ना वहाँ के जो तो गोलो सब दो यू अच्छे सब गोलो देखा � तार पर जेट आचे शेट आचे रिप्लेस और तो एक कुनो एक टा जाएगा जब मन जाएगा ना यू आचे शेट करना हमें चाहे जे बांग्लादेश बोशी रहते हैं हमें जाएगा ने यू आचे शेट करना हमें सॉरी आगे हमें फाइंड हुआ था हमें किस चाचे हमें चाचे जाएगा ना यू आचे शेट करने बांग्लादेश बोश भी ओके रिप्लेस ओल ओके ओके क्लोज देखें जैसे ना यू चिलो शायद ना मनो यार बनाने बोलू ही चिलो तो देखें जे 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 जगह यू चिलो शेरे जगह ही बांग्लादेश हुई कैसे ओके जग ये तो होच्छे रिप्लेस तब बोले सिलेक्ट होच्छे सिलेक्ट करो जनो जो सिलेक्ट ऑल क्लिक को लेकिन ते के ये तो ये करो जनो हाँ ये तो शायद हमारे तो एडि� ओके जो दे अमी एक ने एक टक एरो चिन्ह आता है जो दे मेरे तक क्लिक करे देखें सब गुल ऑप्शन आम के सामने आज भी एरे तक क्लिक करे सब गुल ऑप्शन सामने आज भी अब आर जो दे अमी इटे तक क्लिक करे एक ना सब गुल ऑप्शन सामने आज भी ओके एक बार होते कॉपी पेस्ट करा जो दे अमी एक ने तक ए सब गुल के एक्सट्रा आमी इच्छा करले एक अंत के वो पेस्ट करते पर वो आर जो दे मैं राइट क्लिक करी ताहलो पेस्ट करते पर वो पेस्टर जो नमक का चाहे अनेक गुलाब सुनो जैसे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग 
অর্থাৎ আমি যে সোর্সে চেয়েছি উপরের দিকে যে ফন্ট আছে যে কালার আছে যে ডিজাইন আছে সবগুলো এই একই রকম হবে এটা হচ্ছে সোর্স ফরম্যাটিং তারপর হচ্ছে মার্স ফরম্যাটিং যে আমি আমার মন মতো করে নিচ্ছি তারপর হচ্ছে পিকচার পিকচার অনুযায়ী সেটাকে বসিয়ে দিবে কোনো রকম ব্যবহার দেখেন এটাকে আমি পিকচার হিসেবে পাচ্ছি কোনো ফন্ট না কোনো লেখা না দেখেন এটাকে আমি নাড়াছাড়া করাতে পারবো এক জায়গায় তার এক জায়গায় মুভ করে নিয়ে যেতে পারবো এটা আমি পিকচার হিসেবে পেয়েছি ओके तरपे जेटा आता हे कीप टेक्सट ओनलि शुदुम्री टेक्सट चाची तो ये नहीं आसते पर आर टेक्सट करार पर ही एक अपशन देखा जो हमें इच्छा कर लो किस करते पर ना ओके तेल अन्न किस करा ये भेबे थकल एबारे फर्मिट प्रिंटार फर्मिट प्रिंटारे जो क्षटा एट अनेक गुरुतवपूर्ण एक क्ज और ये क्षटा साधारण एक्सेले बसिभाग कर तेम एक बस प्रयोजन है ना तो तरह एक देखा बोल्ड एक बड़ो कर दिल ओके चाची एखे हमारे जो लेखा सेटार मत हो फर्मेट प्रिंटर क्लिक करब ये क्लिक करब तक देखें येखाटा ये लेखाटा एटार मत हो गल एबारम जो ना हमें चाची जे एटार मत कर फर्मेट प्रिंटार क्लिक দেখেন আবার যদি ফর্মেট প্রিন্টার ধরে এখানে ক্লিক করি ফর্মেট প্রিন্টার ধরে আমি যদি এইখানে সবগুলোকে ড্র্যাগ করে ক্লিক করে দিই ঠিক এটা যেরকম এইগুলো সেরকম হবে আমি চাচ্ছি যে না এটা একটু এই কালারটা থাকবে ওকে তাহলে আমি এটাকে সিলেক্ট করব ফর্মেট প্রিন্টারটা নিব নেওয়ার পর আমি যার इच्छा था दौरब सर दीब वाइस अर्थात हमें जो चाहिए ना एकाधिक जगार को कलर व्यवहार करते चाहिए तक से फर्मेट प्रिंटार व्यवहार कर खूब बसि व्यवहार हो देखिए दिल ओके तो आस्ता आशा कर होम जो मेनोवर आ होम मेनोवर जो विभिन्न अपशनगुल रही है अपनारा बुझते पे तर आपनी बेसिक धारणा दे दीची जो हमें एटार जूम अपशन देखिए दीजिए अपन के देखो से जगह एक एरो आज कल अफ द रिवन ओके चलो एक क्लिक कर देखी कि है ओ एखे जो अपशनगुल सबगलो हाइड कर दिए क्लोज कर दिए समस्या नहीं आप जो एखे क्लिक करी तेल चले आसें क्योंकि जो आर एखे क्लिक करी आर चले जाए क्लिक कर लेकर आसें तो से आर पूर्व अवस्था धरे रखार जो एखे एक पिन अपशन आलपिन ये जो क्लिक करी तेल पिन हो बसा जाए बाहर क्लिक कर ले जा क्लिक कर आरोप उठे जाए जो अपनी यह ना चान तो जो अपनी ये ना चान तो अन्य भावे ना जाए जमन आनी एखे होम बाटनटार का डबल क्लिक कर ल मिसे गल आनल कदि आर डबल क्लिक करी तेल बसे गल ए चले गल डबल क्लिक डबल क्लिक एखे बसे गल ओके तो ये हे प्रथम ऊपर डबल क्लिक करबें तरह नीचे डबल क्लिक करबें एट बसे जाए इन्सार्ट डिजाइन लेट ये परवर्ती आलोचना करब तो आज के होम अपशन आलोचना कर ला छाड़ा एखे फाइल अपशन है जगह आगू हे निउ नतून को डकुमेंट चाहिए अथवा एखन के ब्लैक डकुमेंट हमें देखिए दे क्लिक कर नतून एक ब्लैक डकुमेंट नीते पर फाइल देखिए निउ को क्लिक कर लेव नतून एक डकुमेंट ओपेन होके तर आज ओपेन ओपेन हे फाइल को ओपेन करार्जन तपर हे इनफो को फाइल इनफरमेशन ने अथवा फाइल्ट के प्रोटेक्ट करार्जन मैनेज करार्जन पासवर्ड दिए सेव कर रखार जो सेव मैन हम फाइल के कोई सेव करार्जन सेव एज मैन हम फाइल के पुनर को सेव करार्जन तर प्रिंट अपशन हे प्रिंट करार्जन शेयर मान हम एक जगह जेम इमेल अन्न को माध्यम शेयर करार्जन एक्सपोर्ट मान हे पीडिएफ अन्न को मार्शन एक्सपोर्ट करार्जन क्लोज बना दी क्लोज हो गो फाइल ओके तो हमारे गलो फाइल अपशन एखन थे क्यों सेव करब क्यों प्रिंट करब सबग अपशन ही अपन के देखो तो आशा करी सकले बुझते पे भिडियो बस लम्बा करब ना परवर्ती बाकी अपशनगुलो नहीं आलोचना करब तो आजकल जो ए पर्यत 
ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম